అందరం స్టార్ట్ చేసుకున్నా ప్రైవేట్ పొజిషన్ కి వచ్చాడు నాన్న చాలా అల్లరి చేస్తున్నారు మీరు కదా గుడ్ బాయ్స్ అండ్ గుడ్ గర్ల్స్ కాదా అయితే మీరు అది సైలెంట్ ఉండాలి మరి ఒకరు ప్రే చేయించండి అన్న క్లాస్ లో తోడుగా ఉండండి అయ్యా లెసన్ వింటానికి మాకు తోడుగా ఉండండి అయ్యా పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఇస్తాయ దయ కలిగిన దేవ బంగారు బాధలు పొందినాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం తండ్రి మీ సాయంకాలంలో మీ సన్నిధి చేరుకుని మిమ్మల్ని శ్రద్ధించుకుని కృపనిచ్చినందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం ప్రభు ఈ సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు కొందరాలు ఈ రోజు సమ్ తండ్రి క్లాస్ లో మీరు తోడుగా ఉండండి అక్కడ మీరు నిలబెట్టుకుని బలపరిచి బలంగా వాడుకోండి అనేకమైన వాక్యాలు మీ సన్నిధిలో మేము నేర్చుకోవడానికి మాకు అందరికి మీ సహాయం అనుగ్రహించి మీరే మహిం పొందమని తీసుకుని వచ్చిన బిడ్డలందరూ బట్టి మీకు వందరాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మా కొరకు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా చేసి మీరే మహిమగంత ప్రభావాన్ని పొందుకొనమని ఏసై పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఇప్పుడు ఏంటి జూలన్ చేసి ప్రేర్ అయిపోయింది అయిపోయింది సండే స్కూల్ యాక్షన్ సాంగ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్లెంట్ సో యాక్షన్ సాంగ్ తీసిద్దామా రెడీగా ఉన్నారా ఓహో నించున్నారు కూడా వెరీ గుడ్ జాయిన్ లిల్లి తలరాజేష్ అన్న పిల్లలు వీడియో ఆన్ చేసేసుకోవాలి ఎస్ మీరు అందరు నించున్నారు మరి ఓకే రెడీగా ఉన్నారు చేసేద్దాం మన సిగ్నేచర్ సాంగ్ ని ఇవాళ మనం చేద్దాం ఓకేనా మీకు గుర్తుందా మన సిగ్నేచర్ సాంగ్ ఏంటో ఏంటిది మన సిగ్నేచర్ సాంగ్ వెరీ గుడ్ జోయల్ వెల్ డన్
ఓకే నాన్న చాలా బాగా చేశారు చాలా ఉత్సాహంగా వెరీ గుడ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికి జాయ్ జాయ్ అండ్ రూ వీళ్ళు నలుగురే వచ్చినట్టున్నారైతే జాయిల్ జాస్తాన్ సరే నాన్న నిన్ తల్లి చెప్పండి దేవుని పిల్లలారా వందనాలు చెబుతారా ఒక్కసారి నవ్వుతారా దేవుని పిల్లలారా పాటలు పాడుతారా పట్టి కొడతారా పాటలు పాడుతారా చప్పట్లు కొడతారాయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్యనుయ్య
బాగున్నావా చూపించిన ఎంత బాగున్నావు నువ్వు ఇంత బాగున్నావా ఇంత బాగున్నావా చాలా అంటే ఎంత చూపించు నువ్వు నీ దగ్గర పెన్సిల్ ఉందంటే నా దగ్గర ఇంత పెన్సిల్ ఉంది ఇంత పెన్సిల్ ఉందని చూపిస్తావు కదా మరి ఎంత బాగున్నావు అంటే ఎంత బాగున్నా చూపించారు కదా ఎంత బాగున్నా చూపించు బాగున్నావు అన్నావు కదా ఎంత బాగున్నావు ఎంత బాగున్నా ఇంత బాగున్నావా అమ్మో ఎంత బాగున్నావా ఎంత బాగున్నావా అమ్మో వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ జీసి వండర్ఫుల్ తమ్ముడేడి ఆరండి ఆరండి అమ్మో అని మీరు కూడా విన్నారు మీరు కూడా అప్పుడు ట్రై చేయాలి ఓకేనా అప్పుడు మీకు బ్లెస్సింగ్స్ అనమాట మీకు ఇన్ని బ్లెస్సింగ్ కావాలా ఇన్ని బ్లెస్సింగ్ కావాలా ఇన్ని కావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి కదా ఎస్ మరి ప్రార్థన చేయాలి బైబిల్ చదవాలి ఏసేని వెంబడించాలి కదా మరి ఇవన్నీ నిమిషాలు చేస్తారా మీరు చేస్తారా రోజు మమ్మీ చేస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా మీరు కూడా ఏం చేయాలి వినాలి అని వినాలి ఇంకా ఇంకేం సంగతులు మీరు స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చారు కదా 
మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీరు ఏం చెప్తారు మీరు ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఏం మాట్లాడతారు ఏం మాట్లాడతారు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి వాళ్ళ క్రిస్టియన్స్ కాదు వాళ్ళ సండే స్కూల్ తెలియదు కదా అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు చెప్తారా సండే స్కూల్ కోసం ఇద్దరు కలిసి పాడండి మాధుర్యం సౌకర్యం సూపర్ సూపర్ చాలా చాలు బాగుంది ఎక్సలెంట్ గా పాడారు మీకు ఇష్టమా గులాబులు గులాబీ అంటే ఏంటి చూసారా మీరు రెడ్ కలర్ లో ఉంటది కొన్ని పింక్ కలర్ కొన్ని ఎల్లో కలర్ కొన్ని వైలెట్ కలర్ ఉంటది కదా రోజ్ ఫ్లవర్ చాలా బాగుంటది కదా చాలా అందంగా ఉంటది కదా మీరు కూడా అలాగే ఉన్నారు చాలా క్యూట్ గా చాలా అందంగా ఉన్నారు వెరీ గుడ్ అంతే అందంగా పాడారు కూడా మీకు అలాగే ఇది జిలేబీ కూడా ఇష్టం కదా జిలేబీ తింటారా మీరు స్వీట్ కదా చాలా స్వీట్ గా ఉంటాయి కదా అలానే వేసే వాకింగ్ కూడా మనకి స్వీట్ గా మనకి టేస్ట్ గా ఉంటది అనమాట జిలేబీ ఎంత టేస్ట్ గా ఉంటది కదా చాలా స్వీట్ గా చాలా టేస్ట్ గా ఉంటది కదా జో అవునా వేసే వాకింగ్ కూడా అది టేస్టీగా ఉంటది మనం ఏం చేయాలంటే రోజు ఆ గుల్ ఆ జిలేబీ తిందాం మరి ప్రతిరోజు తిందాం ఆ జిలేబీ మరి తింటారా మరి వాళ్ళ నుంచి తింటారా అవి వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ వెల్ డన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూర్ అంటే ఎవరున్నారు మన మధ్యలో ఏం చూయాలి ఇక్కడ వచ్చి రావాలి జరిగాయి మీకు ఇంత ఫుల్ డే పెట్టారేంటి సాటర్డే రోజు చెప్పు ఫాస్ట్ గా ఫుల్ డే పెట్టారు కదా ఏమేం క్లాసెస్ జరిగాయి మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏమేం క్లాసెస్ మరి మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా నీకు నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చెప్పు నీ స్కూల్ లో పేరు చెప్పు పేరు చెప్పు రంజిత్ అక్క రంజిత్ ఓకే రంజిత్ 
మరి ఏసేది తెలుసుకున్నాడా ఓకే రంజిత్ కి ఏసే అంటే తెలుసు మరి సండే స్కూల్ అంటే తెలుసా తనకి తెలుసా మరి మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరికి సండే స్కూల్ అంటే తెలుసా మరి చెప్పవా సండే స్కూల్ కోసం చెప్తావా ఏం చెప్తావు సండే స్కూల్ కోసం ఏం చెప్తావు సండే స్కూల్ మాకు రోజు సండే స్కూల్ జరుగుతుంది అని చెప్తావా మాకు యాక్షన్ సాంగ్స్ నేర్పిస్తారు పాటలు నేర్పిస్తారు పాటలు మేము చక్కగా యాక్షన్స్ నేర్చుకుంటాము వాక్యం నేర్చుకుంటాము హోంవర్క్ లో చేస్తున్నాము అని చెప్తావా మీ ఫ్రెండ్స్ తో మరి అన్నిటినీ ఇంట్రెస్ట్ పెడతారా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ పెడతారా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా చూపించరా చూపిస్తారా ఆ మరి ఒక రోజు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిని ఇన్వైట్ చేయాలి సండే స్కూల్ కి ఇన్వైట్ చేస్తావా ఎంత మంది ఫ్రెండ్స్ ఇన్వైట్ చేస్తావు ఒక్కలేనా ఫోర్ మెంబర్స్ అయినా మీ క్లాస్ లో నలుగురు మాత్రమే ఉన్నారా ఎంత మంది ఉన్నారు బోల్ అన్ని మంది ఉన్నారు కదా చాలా మందిని తీసుకొని రావాలి సండే స్కూల్ కి చాలా మందికి ఏసే కోసం చెప్పాలి ఓకేనా రోజు బైబిల్ చదవాలి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉండాలి నువ్వు ఎలాగైతే నువ్వు ఎలాగైతే ఏసీని దగ్గర అవుతున్నావో మీ ఫ్రెండ్స్ ని కూడా దగ్గర చేయాలి ఏసే దగ్గర చేస్తావా ఈసారి నుంచి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఏసే కోసం చెప్తూ ఉండాలి సండే స్కూల్ కి వాళ్ళకి తీసుకొని రావాలి ఒక రోజు నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిని సండే స్కూల్ లో జాయిన్ చేయించావా వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ జూయల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూర్ టైమ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ నానా ఓకే నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ హాయ్ 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 చాలా 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 బాగున్నారు వీళ్ళందరూ ఇలా కలిసి కూర్చొని పెద్దగా పాట పాడారు మీ పాట ఇక్కడ నేర్చుకున్నా చెప్తున్నా నేను కూడా నేర్చుకుంటాను చాలా బాగా పాట నేర్పిస్తున్నారు మీరు అందరు మన పాటలు నేర్చుకుంటున్నారా ప్రతిరోజు మీరు ఇంకా ఏం నేర్చుకుంటారు అన్న దగ్గర ఓన్లీ పాటలు మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నారా ఒక్కరు చెప్పండి ఒక్కరు చెప్పండి మిడిల్ లో ఉన్న అమ్మాయి చెప్తాను అదే దేవుని గురించి మేమేం నేర్చుకుంటున్నారు అన్న ఏమేమి నేర్పిస్తున్నాడు మీకు ఓన్లీ పాటలేనా పాటలు వాక్యాలు దేవుడు గురించి అన్ని నేర్పిస్తున్నాడు అక్క ఓకే వాక్యాలు ఇంకా పాటలు పాటలు ఓకే దేవుని గురించి అంతేనా గేమ్స్ ఆడుకుంటారా గేమ్స్ నేర్పించాడా అన్న ఇంకా పాటలు ఇంకేమేమని మీకు హోంవర్క్స్ నేర్పించాడా యాక్టివిటీస్ అన్ని మన అవన్నీ మీరు మిస్ అయిపోయారండి చెప్పలేదు ఓన్లీ పాటలు అని అంటున్నారా ఓకే మీరు అందరు ఏసీ తెలుసుకున్నారు కదా మీకు అందరికి ఏసీ అంటే ఇష్టమా అందరికి ఇష్టం అనమాట ఎంత ఇష్టం చెప్పండి ఎంత ఇష్టం మీకు చాలా ఇష్టమా చాలా ఇష్టం అంతేనా అంతేనా అయ్యో 
మరి ఏసే ఎక్కడున్నాడు
అనియలు నీవు నిజంగా ఇస్రాయేల్ కుమారుడు నీవు నిజంగా ఇస్రాయేల్ కుమారుడవు నీ అందు ఏ కపటము కనబడడం లేదు నీవు నన్ను ఎలాగ ఎరిగితివి నీవు నన్ను ఎలాగ ఎరిగితివి నిన్ను ఫిలిప్పు పిలవక మునిపే అంజూరపు చెట్టు క్రింద నీవు గ్రంథం చదువుతున్నప్పుడే నేను నిన్ను ఎరిగితిన్న తనీయలు నీవు నిజముగానే దేవుని కుమారుడవు ఇస్రాయేలకు రాజు నేను అంజూరపు చెట్టు క్రింద నిన్ను చూచితినని నీతో చెప్పినప్పుడు నీవు విశ్వసించితివే నీవు దీనికంటే గొప్ప కార్యం చూస్తా ఉన్న తనీయలు నేను నిజమాగాను దేవుని కుమారుడవు ఇస్రాయేలకు రాజు నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవు ఇస్రాయేలకు రాజు నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవు ఇస్రాయేల్కు రాజు నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవు ఇస్రాయేల్కు రాజు క్రైస్తులాడు పిల్లలు ఇప్పటి వరకు ఏసయ్య గలలేయ వెళ్ళగోరి ఎవరిని కనుగొన్నారని నేర్చుకున్నాం మనము నతానియల్ని ఫిలిప్ను కనుగొని ఆ ఫిలిప్ ఫ్రెండ్ ఎవరిని తీసుకొచ్చారబ్బా నతానియల్ని ఏసయ్యని చూద్దు నువ్వు కూడా చూద్దు అని తీసుకొచ్చారు కదా మరి ఈరోజు మనము నతానియలు గురించి మనము నేర్చుకుందాం ఆయన ఎటువంటి పరిచయం చేశారో ఏమిటో మనము నేర్చుకుందామా రెడీగా ఉన్నారా చూడండి పిల్లలు నతానియల్ని ఇంకొక పేరుతో భర్తలోమయ్యి అంటారు ఒకసారి స్పెల్ చేయండమ్మా ఒకసారి నతానియల్నే ఏమంటారు భర్తలోమయ్యి చెప్పండి అందరూ వెరీ గుడ్ భర్తలోమయ్యి అంటారు ఈయన పేరుకు మీనింగ్ ఏంటంటే తోలోమయ్యి కుమారుడు అని అర్థం నాన్న ఇతను అనేకమైన ప్రాంతాల్లో ఈయన సువార్త చేశాడు ఏమిటో తెలుసా పిల్లలు అర్మేనియా రిపీట్ చేసుకోండమ్మా మనసులో అర్మేనియా ఇథియోపియా మెస్పటోమియా మన ఇండియాకు కూడా వచ్చారు పిల్లలు ఇండియాలో గుజరాత్ నుండి కేరళ వరకు ఈయన సువార్తను చేశారు పిల్లలు అంతేకాదు పిల్లలు ఇక్కడ చూడండి అతను సువార్త చేసిన సువార్త చేసేటప్పుడు పిల్లలు మీకు ఐగుప్తిలు నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసినప్పుడు వాళ్ళ బట్టలు పాత గిలలేదు చెప్పులు అరగలేదని చెప్పుకున్నాం కదా పిల్లలు మీకు ఎవరికన్నా గుర్తుందా లేదా గుర్తొచ్చిందా ఐగుప్తి ప్రజలు నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ బట్టలు పాత గిలలేదు వాళ్ళ యొక్క చెప్పులు అరగలేదు అని చెప్పుకున్నాం కదా అదే ఇక్కడ మన భర్తలోమి కూడా అనేకమైన ప్రాంతాలు మనము కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళేటప్పటికే మనము అలసిపోతాం కానీ దేవుని యొక్క దేవునితో ఆయన అనేకమైన సూచక్రియలు అద్భుత కార్యాలు అనేకమైనవి చూడటం వల్ల ఈ యొక్క శిష్యులు అందరూ కూడాను దేవుని అందు విశ్వాసం అధు అధికం చేసుకొని దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించడానికి మాత్రము అలసిపోలేదు పిల్లలు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అంతటితోనే ఆగిపోకుండా ఇక్కడ అర్మేనియా దేశంలో ఉన్న రాజుకు కూడా సువార్తను అందిస్తాడు పిల్లలు ఎలాగు అంటే ఆ రాజు గారి కుమార్తె అనారోగ్యంగా అంటే బ్రెయిన్లో కొంచెం అనారోగ్యంగా ఉండడంతో అతను 
యొక్క భర్తలోమయ్యి చెప్పిన సువార్తను అతను విశ్వసిస్తాడు తర్వాత ఆ కుమార్తెకు స్వస్థత కలిగిన తర్వాత వెంటనే నిజమైన దేవుడని తెలుసుకొని ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ రాజు భర్తలోమయ్యితో బాప్తీసం కూడా తీసుకుంటాడు పిల్లలు ఇలా తీసుకున్నప్పుడు అక్కడున్న పూజారులకు ఏమాత్రం నచ్చదు రాజుగారు దే ఏ శ్రేణి నమ్ముకోవడమా అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రాజుగారికి మనము ఎలాగూ మనము చెప్పలేం కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే అతని రాజుగారి యొక్క సహోదరుడు బ్రదర్ నుండి ఎలా అయినా సరే ఈ భర్తలోమైని మనము బంధించి చంపేయాలన్న ఆలోచనలోనికి వస్తారు పిల్లలు అప్పుడు ఆ యొక్క బ్రదర్ సహాయంతో ఈ యొక్క భర్తలోమైని బంధించి చర్చాల్లో పెట్టి తర్వాత ఏం చేస్తారు పిల్లలు అంతటితో వారి కోపం ఆగలేదు పిల్లలు ఏమైందంటే పెద్ద పెద్ద కర్రల్ని కుదియ కర్రలు అంటారు అటువంటి కర్రలతో ఈ యొక్క బత్తులమైని కొట్టేస్తారు పిల్లలు దానితో కూడా కోపం ఆగక ఏం చేస్తారంటే కత్తులు ఉంటాయి కదా పిల్లలు చాకులు ఉంటాయి కదా పొద్దునైన చాకులతో ఏం చేస్తారంటే బత్తులమై గారి చర్మాన్ని మన స్కిన్ ఉంటుంది కదా పైన ఈ స్కిన్ అంతటినీ ఒలిచి చాకుతో అలాగ ఒలిచి వాళ్ళ యొక్క కక్షను తీర్చుకొని ఇదవుతారు పిల్లలు ఆ విధంగా పాపము భర్తలమ్మాయి గారు దేవుని కోసం హత సాక్షిగా ఇదవుతాడు పిల్లలు మరి ఇక్కడ ఏసు యొక్క అందుకే ఈ యొక్క భర్తలమ్మాయికి గుర్తుగా అతని సింబాలిక్స్ ఏంటంటే చూడండి పిల్లలు బైబుల్ అంటే సువార్తను దేవుని గురించి సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క బైబిల్ని చర్మాన్ని ఒలిచి అంటే కోసి చంపారు కాబట్టి ఈ యొక్క మూడు కత్తులను ఉంచడం ఆయన యొక్క సింబల్స్గా ఉంచడం జరుగుతుంది పిల్లలు ఓకేనా పిల్లలు మరి మనం మనకు కూడా అక్కడ ఏర్పరచుకున్న శిష్యులకే కాకుండా మనకు కూడా దేవుడు ఏం తెలియజేశాడు మీరు సర్వలోకముకి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి ఈ వాక్యం గుర్తొచ్చిందా పిల్లలు మీకు గుర్తొచ్చిందా మరి ఏసయ్య ఏర్పరచుకున్న శిష్యులు ఫస్ట్ ఫిలిప్ను తర్వాత అలాగే యోహాను గారిని పేతుర్ని ఇంకా పన్నెండు మంది శిష్యులు మీకు తెలుసా పిల్లలు సండే స్కూల్ పాట కూడా ఉంది కదా ఏసు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదా మోరన్నా వచ్చా పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదా మోరన్నా ఓకే నాన్న రాకపోతే పాట నేర్చుకోండి అలాగేనా అలాగూ ఈ పన్నెండు మంది శిష్యులు దేవుడు మీరు సర్వ సృష్టికి వెళ్ళి స్వార్థను ప్రకటించండి మీరు చూసిన వాటిని అన్నిటిని గూర్చి మీరు సర్వలోకానికి సువార్తను ప్రకటించమన్నారు మరి మన బాధ్యత ఏంటి పిల్లలు మన బాధ్యత ఏంటమ్మా మన ఫ్రెండ్స్కి ఏ సైన్ గురించి చెప్పాలి ఓకే మనము ఇందాక అక్క జాయల్ని అడిగింది కదా ఎంతమందిని తీసుకొస్తావు అన్నప్పుడు జాయల్ చూపిస్తున్నాడు ఫోర్ ఫస్ట్ ఒకరన్నారు తర్వాత ఫోర్ అన్నారు అలాగూ మనము కొంతమందినైనా మనము స్వార్థ ద్వారా మనము ఆకర్షించగలిగితే దేవుడు మనకి పర్లో మందు మంచి బహుమానాన్ని ఇస్తాడు కదా పిల్లలు ఓకేనా లెసన్ అర్థమైందా మీకు ఓకే మరి కంటుతో వాక్యం చూసుకుందామా చూడండి పిల్లలు మార్పు సువార్త పదహారో అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినము మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి అర్థమైందమ్మా ఓకేనమ్మా భర్తలోమయ్య గారు ఎన్ని సంవత్సరములు సేవ చేశారమ్మా ఇరవై ఆరు సంవత్సరములు సేవ చేశారు కానీ ఐదు ప్రజల వల్లే ఆయన బట్టలు పాత గిల్లలేదు చెప్పులు అరగలేదు ఓకే నాన్న ఆయన యొక్క పేరుకు అర్థము తోలోమయ్యి కుమారుడు ఓకేనా ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుంచుకోండి మరి ప్రార్థన చేసుకుందామా మనం అందరు ప్రేర్ పొజిషన్ రండి ఎస్ఏ నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన సర్వోన్నత సత్య స్వరూపి జీవం కలిగిన మా తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా నాయన ఈ భూమి మీద నీవు ప్రభా శరీరధారిగా ఉండేటప్పుడు ప్రభా 
ఏర్పరచుకున్న శిష్యులలో ఒకరైన భర్తలమ్మ గురించి మేము నేర్చుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము నాయన నేసే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ నాయన నీ యొక్క శిష్యులు చేసిన సేవనంతో ప్రభ మేము నాయన గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రభ మేమేం చేస్తున్నామో మేము తలంచుకోవడానికి సహాయం అనుగ్రహించండి నాయన మా యొక్క సండే స్కూల్ పిల్లలు అనేక మంది మేము మిషనరీ అవుతామని ప్రభు ఆశ కలిగి ఉండగా నాయన ప్రభు ఇటువంటి వాక్యాలతో వాళ్ళు ప్రోత్సహించబడిన వారే నాయన నీ యొక్క శక్తిని ప్రభ వాళ్ళు నాయన విశ్వాసాన్ని అధికం చేసుకున్న బిడ్లుగా మా బిడ్లను ఉంచమని ఏ సునామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా పేపర్లో గొప్పదండి ఆమె అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క న్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి తల్లిదండ్రులు వారి కుటుంబ సభ్యులు సండే స్కూల్ టీచర్స్ కు వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబాలకు చూడండి వారి దిల్ల చేయను కా మమ్మీ పక్క ఒకసారి